ஹலோ கைஸ் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும் நல்லா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் பின்னாடி பாருங்கள் புது செட்டப் நல்லா இருந்துச்சுன்னா சொல்லுங்கள் இப்படியே கண்டினியூ பண்ணுறேன் அண்ட் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா மிஸ்டர் தமிழ் டியூபர் நம்ம யூடியூப் சேனலுக்கு நான் எப்படிலாம் எடிட்டிங் பண்ணுறேன் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு சிம்பிளாக காட்ட போகிறேன் இது வந்து ஒரு டூட்டோரியல் வீடியோ மேலே கண்டிப்பாக இருக்காது அப்படிலாம் சொல்லி மொக்கப்பட விரும்பல ஜஸ்ட் என்னெல்லாம் ப்ராசஸ் இருக்குது என்னெல்லாம் டூல்ஸ் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் அண்ட் ஒரு வீடியோவை வெளியே கொண்டு வர முன்னாடி யூடியூபர்ஸ் என்னெல்லாம் பண்ணுறாங்க அதெல்லாம் உங்களுக்கு காட்டணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த வீடியோ நான் பண்ணுறேன் வீடியோ உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேட்டிவாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இந்த வீடியோ நீங்க பார்த்துட்டு இருந்தீங்க கண்டிப்பா சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க வாங்க இன்னைக்கு வீடியோ கிளப்பி பார்க்கலாம் ஒரு வீடியோகிராஃபின் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதுக்கு ரெண்டு ஃபேஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து ஃபிலிமிங் அப்புறம் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஃபிலிமிங் சூப்பராக நல்ல கேமரா யூஸ் பண்ணி பண்ணிட்டு போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணாமல் ஜீரோவில் விட்டாலும் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் சூப்பராக பண்ணிட்டு ஃபிலிமிங் நல்லா எடுக்கலனாலும் உங்களுக்கு அந்த வீடியோ ஆடியன்ஸ் கிட்ட ரீச் ஆகாது ஆடியன்ஸ் பார்க்க மாட்டாங்க வாங்க என்னெல்லாம் ப்ராசஸ் நான் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து இதுதான் என்னோட எடிட்டிங் லேப்டாப் ஐஃபை எயிட் ஜென்ரேஷன் லினோவோடது நான் வந்து எடிட்டிங்க்கு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு சாஃப்ட்வேர் மெயினாக யூஸ் பண்ணுவேன் ஒன்று வந்து அடாப் ப்ரீமியர் ப்ரோ டூ தௌசண்ட் எயிட்டின் வருஷன் இல்லாட்டி ஒன் டேஷர் ப்ரீமியராக யூஸ் பண்ணுவேன் ஸோ அடா ப்ரீமியர் ப்ரோ பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டாக இருக்கும் வண்டர் ஷேர் ப்ரீமியராக வந்து பிக்னர்ஸுக்கெல்லாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் வாங்க ரெண்டு சாஃப்ட்வேரும் போயிட்டு என்னெல்லாம் பண்ணுறது என்னெல்லாம் டூல்ஸ் இருக்குன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடா ப்ரீமியர் ப்ரோ ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் அங்கே தான் நம்ம ப்ராசஸ் எடிட்டிங் ப்ராசஸ் ஃபுல்லாத்தையும் பண்ண போகிறோம் அதுக்கப்புறம் ஃபிலிம் ஒரு ஆளை எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறேன் அண்ட் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ எடுத்துகிட்டு வந்த உடனே அந்த வீடியோஸை மெமரி கார்டில் இருந்து சிஸ்டமுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுவேன் அதுக்கப்புறம் அங்கேயே வச்சுட்டு என்னெல்லாம் வீடியோ தேவை என்னெல்லாம் வீடியோ தேவையில்லைன்னு ஒன்று ஒன்றா ப்ளே பண்ணி பார்த்துட்டு தேவையில்லாத வீடியோஸ் எல்லாம் எடிட்டிங் ப்ராசஸ்க்கு நான் கொண்டே போக மாட்டேன் அங்கேயே டெலிட் பண்ணிவிடுவேன் அதுக்கப்புறம் இந்த சாஃப்ட்வேர் ஓப்பன் பண்ணிட்டு உள்ளே போய் ஒரு நியூ ப்ராஜெக்ட் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஓப்பன் பண்ணிட்டு சும்மா நேம் கொடுத்துக்கோங்க அண்ட் இந்த ரெண்டும் வந்துட்டு சியுடி அதில் செலக்ட் ஆகிருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் ஓகே கொடுத்துருங்க சிஸ்டம் வந்து ரெக்கார்டிங் ஆனில் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் இருக்கும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சோர்ஸை கிளிக் பண்ணுங்க இந்த அர்க்கில் சோர்ஸ் இங்கே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஒரு ஃபோல்டர்லாம் போட்டு கரெக்டாக ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் உங்கள் வீடியோஸ் எல்லாத்தையும் இந்த ப்ரீமியர் ப்ரோக்குள்ள ட்ராக் பண்ண போகிறோம் ஸோ நம்ம ஃபோல்டர் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நமக்கு தேவையான ஃபுட்டேஜை ட்ராக் பண்ணிக்கலாம் ப்ரீமியர் ப்ரோக்குள்ள ஸோ சோர்ஸில் ட்ராக் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு ட்ராக் பண்ணிட்டு ப்ளே பண்ணி பாருங்கள் ப்ளே பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த இடம் வேணும் எந்த இடம் வேண்டான்னு சொல்லிட்டு கரெக்டாக தெரியும் உங்களுக்கு எந்த இடம் வேணுமோ அதில் வந்து இந்த கர்சரை வச்சுட்டு மார்க் இன்னும் ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இந்த இடத்துலேருந்து எங்கே வரைக்கும் வேணுமோ அங்கே வரைக்கும் வந்து கர்சரை ட்ராக் பண்ணிவிட்டு மார்க் அவுட் கொடுத்துருங்க ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணுறதுனால நமக்கு தேவை இருக்க ஐட்டம் மட்டும் டைம் லைன் கொண்டு வந்தால் போதும் நிறைய ஐட்டம் உள்ளே கொண்டு வரும்போது சிஸ்டம் கண்டிப்பாக ஸ்லோ ஆகும் ஸோ இங்கேயே நீங்கள் ஃபில்டர் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது இது மட்டும் இது இல்லாமல் டைம் லைனுக்குள்ளே கொண்டு வந்துட்டு அங்கே கூட ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து ட்ராக் வீடியோ ஒன்லி ட்ராக் ஆடியோ ஒன்லின்னு இருக்கும் எனக்கு இப்போ வீடியோ ஆடியோ ரெண்டுமே தேவை அதனால் நான் இப்படியே வந்து இன்சர்ட் கொடுத்துக்கிறேன் நம்மளோட வீடியோ வந்து கரெக்டாக டைம் லைனில் போய் உட்காந்துரும் ஸோ இதே மாதிரி வந்து எல்லா கிளிப்ஸையும் டைம் லைனுக்குள்ளே ட்ராக் பண்ணிக்கோங்க நான் சும்மா எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு மூணு கிளிப் வச்சுருக்கேன் நான் எல்லாத்தையும் டைம் லைனுக்குள்ளே ட்ராக் பண்ணிக்கிறேன் இந்த ப்ராசஸ் பண்ணும்போது கைஸ் ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் இருக்கும் பொறுமை ரொம்ப தேவை உங்கள் சிஸ்டம் கான்ஃபிகரேஷனை பொறுத்து தான் அது இப்போ ரெக்கார்டிங் வேறு ஆகிறதுனால இன்னும் நல்லா ஸ்லோவாக இருக்குது இப்போ நமக்கு தேவையான எல்லா கிளிப்பையும் டைம் லைன்குள்ளே ட்ராக் பண்ணியாச்சு இனிமேல் உங்களுக்கு தேவையில்லாத பாட்டு இதில் ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா இப்போ இது வந்து எனக்கு தேவையில்லைன்னு நான் நினச்சேன்னா இந்த பிளேடு மாதிரி இருக்குல்ல ரேசர் டூல் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே ஒரு கட் கொடுங்க கட் கொடுத்துட்டு செலக்ஷன் டூல் இது நேரமாக இருக்கிறது இல்லாட்டி கீபோர்டில் வீ கூட நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம் வீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அதை செலக்ட்
ஜூம் பண்ணி டெலிட் பண்ணிக்கோங்க தெரியுது இல்லை இந்த மாதிரிலாம் இந்த மாதிரி கேப்லாம் இருக்கக்கூடாது கரெக்டாக ஜூம் பண்ணி டெலிட் பண்ணிக்கோங்க சி கொடுத்தீங்க லேசர் டூல் ஆக்டிவேட் ஆகிரும் டெலிட் பண்ணிட்டு இதுன்னு டெலிட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி எல்லா கேப்பையும் எடுத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வீடியோ பார்க்கும்போது நடுவில் எந்த ஸ்டக்கும் இருக்காது நீங்கள் ஃப்ரீயாக பேசுகிற மாதிரி இருக்கும் ஷிஃப்ட்டு டெலிட் கொடுக்காமல் நார்மல் டெலிட் கொடுத்தீங்கன்னா நார்மலாக டெலிட் கொடுக்குறேன் கேப் விழுந்துடும் கேப் விழாமல் இருக்கிறதுக்காக தான் ஷிஃப்ட்டு டெலிட் கொடுக்குறோம் ஸோ எல்லாத்தையும் ஓரளவுக்கு முடிச்சாச்சு இப்போ நான் திருப்பி வீடியோட ஃப்ரெண்டில் வந்துடுறேன் ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்குது ஸோ நம்ம மற்ற கிளிப்பில் டெலிட் பண்ணிடலாம் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் ஒரே ஒரு கிளிப் மட்டும் வச்சு காட்டுறேன் இப்போ இந்த கிளிப்பில் பார்த்தீங்கன்னா செமையாக ஷேக் இருக்குது இந்த மாதிரிலாம் ஷேக் கூட அப்லோட் பண்ணிங்கன்னா ஆடியன்ஸ் கண்டிப்பாக பார்க்கவே மாட்டாங்க அவங்களுக்கு பார்க்கவே தோணாது இப்படியெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா ஸோ அந்த ஷேக் எப்படி ரிமூவ் பண்ணணும்னா கீழே இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்கும் மீடியா ப்ரௌசர் லைப்ரரி இன்ஃபோ எஃபெக்ட்ஸ்னு ஸோ எஃபெக்ட்ஸில் போயிட்டு வேப் ஸ்டெபிளைசர்னு ஒன்று சர்ச் பண்ணுங்கள் ஸோ வேப் ஸ்டெபிளைசர் வரும் அந்த வேப் ஸ்டெபிளைசரை அந்த கிளிப் மேலே அப்படியே ட்ராக் பண்ணி போட்டுருங்க இங்கே வந்து அப்படியே அந்த ஃப்ரேம் அனலைஸ் ஆகும் கொஞ்சம் டைம் ஆகும் அது உங்கள் சிஸ்டமோட ப்ராசஸிங் பவரை பொறுத்து சிஸ்டம் கான்சன்ட்ரேஷன் சூப்பராக இருந்துச்சுன்னா சீக்கிரம் முடிஞ்சிடும் நான் இப்போ ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட் பண்ணிடுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க அந்த ரேப் ஸ்டெபிளைசரோட மேஜிக்கை எப்படி ஒரு ஷேக்கியான ஃபுட்டேஜே சுத்தமாக ஷேக்லாம் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன்னு பட் ஓரளவுக்கு மேனேஜபிள் ஷேக்ஸ் இருந்தால் தான் அதால் ரெடியூஸ் பண்ண முடியும் ரொம்ப ஷேக் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா இதாலே ஒன்றும் பண்ண முடியாது ரொம்ப நல்ல டூல் எனக்கு ரொம்ப யூஸ் ஆகுது அடுத்ததான் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா ஒரு மியூசிக் ஆட் பண்ணுவேன் நம்ம வீடியோக்கு மியூசிக் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் பட் மியூசிக் போடும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் நடந்தால் கூட காப்பிரைட் கிளைம்ஸ் வந்துடும் நீங்கள் பாட்டு சினிமா பாட்டெலாம் எடுத்து போடவே கூடாது அதுக்குன்னு யூடியூப்லேருந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க அதை எடுத்து போட்டால் ரொம்பவே சேஃபு அது இல்லைனா நெட்லேயே நிறைய ராயல்டி ஃப்ரீ மியூசிக்ஸ் இருக்குது அதெல்லாம் இதெல்லாம் டவுன்லோட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு அவங்களுக்கு க்ரெடிட்ஸ் கொடுக்கணும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஃபுல்லாக மியூசிக்கை ப்ளே பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு எந்த இடத்துல உங்கள் ஃபுட்டேஜு கரெக்டாக அந்த மியூசிக் செட் ஆகும்னு உங்களுக்கு தோணுதோ அந்த இடத்துல மட்டும் கட் பண்ணி இதில் போடுங்க அடுத்ததான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா கலர் கரெக்ஷன் கலர் கரெக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் லேயர் ஓப்பன் பண்ணணும் அது எப்படி ஓப்பன் பண்ணணும்னு காட்டுறேன் பாருங்கள் இங்கே இந்த ப்ராஜெக்டில் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா இங்கே எங்கேயாச்சும் வெளியே வச்சு கிளிக் பண்ணுங்கள் இதில் நியூ ஐட்டம்னு இருக்கும் இதில் வந்துட்டு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் லேயர் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஓகே கொடுத்துருங்க ஓகே கொடுத்துட்டீங்கன்னா இதை அப்படி ட்ராக் பண்ணி டைம் லைனில் போடுங்க ஸோ உங்கள் டைம் லைன் எவ்வளோ இருக்கோ அவ்வளோக்கு இதை இழுத்து விட்டுக்கோங்க எதுக்கு நம்ம இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் லேயர் போடுறோன்னா நம்ம கலர் கரெக்ட் பண்ணும்போது நம்ம ஒரிஜினல் ஃபுட்டேஜ் வந்து என்ன ப்ராப்ளமும் ஆகக்கூடாது சப்போஸ் நம்ம தப்பாக ஏதாவது பண்ணிட்டோன்னா இப்படி இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் லேயர் டெலிட் பண்ணிடலாம் கலர் கரெக்ஷன் ஃபுல்லாகவே நம்ம அந்த லூமெட்ரிக் கலர்ன்னு இருக்கிற இந்த விண்டோவில் தான் பண்ண போகிறோம் சப்போஸ் உங்களுக்கு இந்த விண்டோ அவைலபிளாக இல்லைன்னா விண்டோஸில் போய்க்கோங்க போயிட்டு லூமெட்ரிக் கலரை டிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த விண்டோ வந்துடும் ஸோ இந்த லுக்குன்னு இருக்குல்ல இந்த லுக்கில் தான் ஒன்று ஒன்றா நம்ம மாற்றி பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு எந்த சீன் செட் ஆகிற மாதிரி இருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க பார்த்துட்டு அதில் ஏதாவது ஒன்று செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க சப்போஸ் உங்களுக்கு இது பத்தலைனா இன்டர்நெட்டில் நிறைய அவைலபிளாக இருக்குது நீங்கள் அந்த ஃப்ரீ செட்ஸும் டவுன்லோட் பண்ணி இதில் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம் பண்ண அப்புறமா இந்த ஷார்ப்னஸ்ஸு விப்ரான்ஸு எல்லாத்தையும் மாற்றி பாருங்கள் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் உங்கள் சீனுக்கு எது செட் ஆகுதுன்னு அப்போ தான் உங்களுக்கு தெரியும் ஃபுல்லாக முடித்த அப்புறமா அவ்வளோதான் இப்போ டிஃப்ரென்ஸாக பார்க்கணுன்னா இந்த க்ரியேட்டிவ்னு இருக்குல்ல இந்த க்ரியேட்டிவ் வந்து டிக் எடுத்துட்டிங்கன்னா நமக்கு ஓல்டு ஃபுட்டேஜும் நியூ ஃபுட்டேஜும் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் கலர் கரெக்ட் எந்த அளவுக்கு பண்ணியிருக்கோன்னு ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் பேசிக் கரெக்ஷனாக டபுள் டேப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பிரைட்னஸ் எக்ஸ்போச்சர்லாம் செட் பண்ணுறதுக்கு வரும் அதை கூட நீங்கள் ட்யூட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் கரெக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் இவ்வளோதான் நீங்கள் எல்லாம் ப்ராசஸும் பண்ணிட்டு கடைசியில் வந்து கலர் கரெக்ஷன் பண்ணுங்க அப்போ தான் சிஸ்டம் வந்து கலர் கரெக்ஷன் அப்போ ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கும் கலர்
அந்த வீடியோ கரெக்டாக எக்ஸ்போர்ட் ஆகி உங்களுக்கு அவுட் போய்ட்டு வந்துடும் அடோ ப்ரீமியர் ப்ரோ வந்து ஸ்டார்டிங்கில் பிக்னர்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ண கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அப்படிப்பட்ட உங்களுக்கு புதுசாக யூடியூப் சேனல் ஆரம்பிச்சு இப்போ தான் எடிட்டிங் கற்றுக்கிறேன்னு சொல்கிறவங்களுக்கெல்லாம் ஃபிலிம் வராது தான் கரெக்டு வாங்க ஓப்பன் பண்ணிட்டு உள்ள என்னெல்லாம் இருக்குன்னு பார்த்துடலாம் ஜஸ்ட் நியூ ப்ராஜெக்ட் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் இந்த இன்டர்ஃபேஸை பார்க்கலாம் எவ்வளோ சிம்பிளாக இருக்குன்னு நான் வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ் எடிட் பண்ண போகிறேன் இல்லாட்டி இன்ஸ்டாகிராம் ஸ்டோரி எடிட் பண்ண போகிறேன்னு சொல்கிறவங்களுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஜஸ்ட் நீங்கள் கட் பண்ணி எடிட் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் இங்கே ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் அதை விட நீங்கள் சப்போஸ் பேசிக்காக லேப்டாப் ஒன்று வச்சுருக்கீங்க எங்கிட்ட ஐ கான்ஃபிகரேஷன் லேப்டாப் எல்லாம் கிடையாதுன்னு சொல்கிறவங்களுக்கு இது நல்லாயிருக்கும் ஸோ இதில் ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதில் எல்லா ஆப்ஷன்ஸும் இருக்கும் பட் எந்த இடத்துல ப்ராப்ளம் வரும்னா ஸ்டெபிலைசேஷன் பண்ணும்போதும் கலர் கரெக்ஷன் பண்ணும்போது அந்த அளவுக்கு அட்வான்ஸ்ட் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்காது எனக்கு அதெல்லாம் தேவையில்லைன்னா நீங்கள் பர்ஃபெக்டாக யூஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் இவ்வளோதான் இதில் கீழே போடுறேன் பார்த்துக்கோங்க கைஸ் வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க நான் நல்லா ஒரு எடிட் ஆகணும் எடிட் நான் பேஷன் சொல்கிறவங்களுக்குலாம் ப்ரீமியர் ப்ரோ தான் கரெக்டு அண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீமியர் ப்ரோ நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது மாஸ்கிங் அப்படி இப்போ நிறைய கான்செப்ட்ஸ்லாம் இருக்குது எல்லாத்தையும் நீங்கள் ஏ டு சர்ட் கற்றுக்கணும் அப்போ நீங்கள் நல்லா எடிட் ஆகலாம் இந்த வீடியோக்கு நீங்கள் எவ்வளோ வியூஸ்லாம் கொடுக்குறீங்கன்னு பார்த்துட்டு தான் இந்த சீரீஸ் நான் கண்டிப்பாக பண்ண வேண்டாம் டிசைட் பண்ணும் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்க அண்ட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் பார்த்துட்டு இருந்தேன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க கூடிய சீக்கிரம் வீடியோலாம் உங்களை சந்